So today we are going to speak about the glories of Srimati Radharani. Так, сегодня мы с вами будем говорить на тему спрословления Шримати Радхарани. Actually, the appearance day officially was yesterday, but because we were in Abarask yesterday, we could not be here, so we're speaking today. На самом деле, официальный день явления Шримати Радхарани состоялся вчера. Но так как вчера я был в Хабаровске, то сегодня мы тоже поговорим на эту тему. So, Radhashtami. Итак, Radhashtami. <laughs> Radhashtami is a very special day on the calendar. It's probably more important than even Janmashtami, the day in which Krishna appears. Итак, Radhashtami – это очень важный день в Вайшнавском календаре. Наверное, даже более важный день, чем Janmashtami, день явления самого Кришна. Srimati so, Radharani is the personification of pure devotional service. Потому что Srimati Radharani – это олицетворение чистого преданного служения. It is said, Radha and Krishna are one, but they separated themselves eternally. Shastra говорит о том, что Radha и Krishna – это одно целое, но они разделили себя для наслаждения. So Srimati Radharani represents the, what is known as the Laddini Shakti or the pleasure potency of Lord Krishna. Srimati Radharani является олицетворением Хладини Шакти или сам по себе является Хладини Шакти. Это энергия наслаждения Кришны. Lord Krishna, like, like all of us, he likes to enjoy and Lord Krishna is the supreme Подобно нам, точнее, мы, подобно Кришне, также любим наслаждаться, потому что Он любит наслаждаться. На самом деле Он верховно наслаждающийся. Итак, Господь Кришна наслаждается, и одним из способов Его наслаждения является Его отношение с Шримати Радхарани. But we should understand that the relationship between Radha and Krishna is not of this material world. It is completely pure and spiritual. Но для нас очень важно понять, что отношения Кришны и Матери Радхарани это не материальные отношения. Они полностью духовные и чисты и протекают на духовной платформе. We always think, oh, a man and a woman together and there will be enjoyment in the, the different ways in which men and women enjoy each other. Потому что мы можем думать, ну вот, мужчина и женщина, парень и девушка, естественным образом они будут наслаждаться так же, как мы здесь наслаждаемся. Чем это отличается? So this material world is a perverted reflection of the spiritual world. Но мы должны помнить, что этот материальный мир является искаженным отражением духовной реальности. Настоящее наслаждение возможно только в духовном мире, в духовном теле. Мы же здесь обладаем этими материальными телами, состоящими из грубых материальных элементов. Earth, water, fire, air, and ether. Наши тела состоят из земли, воды, огня, воздуха и эфира. The different elements of the material nature combine together to produce things like blood and veins and bones. Различные материальные химические элементы в различных сочетаниях они создают наши кости, кровь, вены и так далее. So the material body is actually not a very beautiful thing when we consider it the reality of the physical body. На самом деле реальность физического тела далеко не не прекрасна. Это тело, если заглянуть внутрь, там ничего красивого нет. We spend a lot of time and money trying to make the body look good. И поэтому мы тратим огромное количество времени и денег на то, чтобы это тело выглядело прилично. You can see the shops which are there. There are so many shops all for the body, for the skin, for the hair, for the nails. 
Посмотрите в торговый центр, вы увидите, сколько там есть бутиков, посвященных уходу за телом. Бытовая химия, уход за ногтями, за волосами, за кожей, косметика, духи и так далее. We try to make the body look very nice. Итак, мы пытаемся заставить выглядеть это тело привлекательно. But because the body is material, it is temporary, and in course of time it dwindles, and one day we will die. Но так как это тело создано из материальных элементов, то оно естественным образом временно и оно угасает, оно раз, как бы, раз, разрушается постепенно и со временем, и в какой-то момент нам придется его оставить. Lord Krishna describes this in the Bhagavad Gita. Господь Кришна описывает это в Бхагавад Гите. Дехино смен ята дехе комарам йованам джара тата дехантара практир дирас татра наму яти. As the embodied soul passes from childhood to youth to old age, The soul similarly passes into another body at the time of death, but the self-realized soul is not bewildered by this change. И в этом стихе говорится, что воплощенная душа, потом тому, как воплощенная душа переходит из детства в юность, из юности в старость, подобно этому со смертью одного тела она переходит в другое тело. И просветленного человека такая перемена не смущает. We think of ourselves in terms of the physical body, but actually we are all spiritual beings, we are all souls. Мы думаем о себе как о физических телах, но на самом деле мы являемся вечными духовными душами. We want to understand Srimati Radharani first of all. We have to understand who we are. Прежде чем мы даже попытаемся просто понять положение Шримати Радхарани, мы сначала должны понять, кто же мы такие. And from the Vedic literature we learn that we are all spiritual beings, we are spirit souls. И из ведических текстов мы узнаем, что мы не материальные тела, но и духовные души, вечные живые существа. That spirit soul is eternally a part and parcel of the Supreme Soul, Lord Sri Krishna. Эти души, мы как души вечные являемся частичками верховной души, верховного Господа Шри Кришна. We want to understand Shrimati <coughs> Radharani. First of all, have to understand who we are, and then who Krishna is. Поэтому прежде чем мы поймем то кем является Шримати Радхарани, мы сначала должны осознать, кем мы являемся, затем мы должны понять, кем является Кришна. So Lord Krishna is not an ordinary, not just one avatar, but Lord Krishna is avatari, he is the source of all the avatars. Господь Кришна это не просто какая-то обычная мирская личность, и даже не аватар, он Аватари на санскрите этот термин означает, что он источник всех аватар. Аватар means one who descends. They they come down from the spiritual world, which is above this world. Слово аватар переводится как тот, кто не сходит, потому что Господь в разных формах не сходит из духовного мира, который находится за пределом материи. There are many avatars in many different forms. Существовало и существует множество разных аватар, разных форм, в разное время приходящих в этот мир. Так, например, Господь приходил в форме рыбы, известной как Матси Аватар. И даже Курма Аватар, когда Господь принимал образ черепахи. There is Varaha Avatar, where the Lord takes the form of a boar. Есть Варха Аватар, когда Господь принял форму вепря. There is Narsimha Avatar, where the Lord appears half man and half lion. Есть знаменитая Аватар Господь Нарисимха, когда Господь принял форму наполовину человека, наполовину льва. There are countless different <coughs> Forms of the Lord, different avatars. As many as there are waves on the ocean. 
есть бесчисленное множество воплощений Господа. И в шастрах говорится, что их количество подобно количеству волн в океане. And all of these different avatars, they're coming from that one original supreme spiritual being, Lord Shri Krishna. И все эти бесчисленные аватары и воплощения имеют своим началом одно верховное духовное живое существо, и это Господь Кришна. So Lord Krishna himself likes to enjoy, and just like we like to enjoy, he we like to enjoy because we are made in the image of Lord Krishna. И Господь Кришна, Он любит наслаждаться. И мы любим наслаждаться. Почему? Потому что мы созданы по образу и подобию Кришна. Lord Krishna likes to enjoy for his enjoyment. Shrimati Radharani appears. И так как Господь хочет наслаждаться, то для Его наслаждения и появляется Шримати Радхарани. In a similar manner, in the material world, men like to enjoy, they find a woman. Это потом на тому, как в материальном мире, если мужчина хочет наслаждаться, то он ищет женщину. They take a wife. И have a family. Женится и заводит семью. This is the enjoyment in the material world. Это высшее наслаждение в материальном мире. So in the spiritual world, there is also enjoyment. But the difference is that in the spiritual world, the enjoyment is eternal. И подобно этому наслаждение также является сутью духовного мира, но в духовном мире наслаждение вечно. Now there are two kinds of relationships in this, in the connection between male and female. There are two kinds of relationships. И существует два вида взаимоотношений между мужчинами и женщинами. One is in marriage and one is without marriage. Первый тип взаимоотношений, в который вступают мужчины и женщины, это законные отношения в браке, а другой – это незаконные отношения вне брака. Lord Krishna enjoys the relationship in married life with his wives in Dwarka. Господь Кришна наслаждается отношениями в браке со своими женами, царицами в Кришне, о, в Двараке. Двараке это место большой опыленности. Двараке это такая часть духовной реальности, где Господь проявляет свое велико, великолепие и могущество. В США в одном из в Лос-Анджелесе есть такой храм, знаменитый храм Искон, который называется Новая Дварака. И так как это Новая Дварака, то божества там хотя это божества Рафи Кришны, но их зовут Рукмини Дваракадиш. Rukmini was the principal queen. Lord Krishna had many wives, but Rukmini was his first wife. Двараки у Кришны множество жен царей, но Рукмини является главной из них. So Lord Krishna enjoyed with his many wives in Dwarka, but he also enjoyed another kind of relationship with young ladies in Vrindavan. И в духовной обители Двараги Господь Кришна наслаждается со своими женами, семейными отношениями. Но в Вриндаване Он наслаждается отношениями вне брака с девушками в Вриндаване. In Vrindavan the relationship was without marriage, because Krishna was a young boy and the ladies were young girls. У них были такие отношения, потому что Кришна был молодым мальчиком, еще тогда юношей, и девушки тоже были еще не замужны. So these young ladies were all gopis. They were all cowherd girls. И эти девушки известны как гопи, то есть пастушки на санскрите. The people of Vrindavan, five thousand years ago, they were all cowherd people. Their business was keeping cows. Пять тысяч лет назад во Вриндаване обитатели Вриндавана 
главное, чем они занимались, это была uh, защита коров. And the family, the whole family would be involved in taking care of the cows. И в заботе о коровах принимали участие все члены всех семей. The young boys, the young men, they would take care of the cows and the calves. They would take them out into the fields and into the forests every day. Молодые юноши и также взрослые мужчины, они работали пастухами. То есть они водили телят и коров на пастбище каждый день. And the girls, the ladies and the young girls, they were involved in milking the cows and cooking the milk and making yogurt and butter and cheese and ghee. А юные девушки и женщины в деревне, они занимались тем, что доили коров, делали масло этот из молока, йогурт и другие молочные продукты. So Lord Krishna was he appeared in Mathura, but immediately after his birth, Vasudev, his father, brought him to to Gokula, to the home of Nandama. Хотя Кришна родился нормально в Матхуре, но по его просьбе его отец Васудева тоже ночь перенес его в Гаку во Вриндаву. Нанда Махарадж был Вайшья. Он имел 900 тысяч И он перенес его в дом Нанда Махараджа, который был Вайшья, царем пастухов той местности. У него было 900 тысяч коров. Сколько у вас коров есть? Есть у кого-нибудь коров? Not even one. Даже одной нет. We're all very poor people. С точки зрения вет, мы все очень бедные. But Nanda Maharaj, although he's living in the village, he had his wealth in cows. Но хотя Нанда Махарадж жил в деревне, он обладал огромным богатством в форме коров. And Lord Krishna because he was brought up there in the home of Nanda Maharaj, he was a cowherd boy, and he would take the cows out in the forest in the daytime. И так как Кришну в самом юном возрасте перенесли в дом Нанда Махараджа, то он естественным образом воспитывался как пастушок, и он заботился о коровах Нанда Махараджа. You can see Krishna; he is known as Vamsi Dara or Murli Dar because he plays the flute, and he uses the flute. To call the cows. Мы можем видеть на изображении, да, что Кришна, он всегда с флейтой, поэтому его называют Вамшитхара или Муралидхара, тот, кто играет на флейте, потому что играя на флейте, он созывает коров с пастбища. But Krishna's flute playing was very special. Но Кришна очень необычным образом играет на флейте. Even the demigods in heaven would become stunned when they would hear the sound of Krishna's flute. Даже великие полубоги с высших планет впадают в транс, когда они слышат звуки флейты Кришны. It is said when Krishna would play on the flute, the river Yamuna would stop flowing, and the waves would all stand erect just to hear the sound of Krishna's flute. Шастра говорится, что когда Кришна играл на флейте, то Ямуна замирала, и волны на поверхности становились дыбом, подобно волоскам на теле. And the young calves are usually very eager to drink the milk from their mother cow. But when they hear the sound of Krishna's flute, they become stunned. А также, например, маленькие телята, которые обычно с жадностью рвутся к молоку матери, когда они слышали флейту Кришны, то они просто замирали. So Lord Krishna would play on the flute and call the cows to come and keep the cows together, but he would also play on the flute. It would also attract the gopis. Итак, Господь Кришна играет на флейте, чтобы созвать своих коров и телят с пастбищ, но также он играет на флейте для того, чтобы привлечь гопи. <coughs> These young cowherd girls in the village of Vrindavan were not ordinary ladies. Эти молодые девушки в деревне Вриндауна, это на самом деле необычные девушки. They were all very special souls who had taken birth in Vrindavan just to be in the pastimes of Lord Krishna. 
все это были великие души, которые специально приняли рождение в Риндауне, чтобы участвовать в играх Господа Кришны. Например, в Шастрах упоминается, что некоторые из этих девушек в прошлом своем воплощении были великими мудрецами, совершавшими аскезу в лицо Дандакаранья во времена Господа Рамачандры. В то время, когда Господь Рамачандра жил в лесу, в изгнании, он встретился там с этими мудрецами, и мудрецы настолько были очарованы его красотой, что они захотели служить ему в отношениях возлюбленных. Lord Ramachandra, however, he is Maryada avatar, It means he very strictly follows the etiquette of devotees. Но Господь Рамачандра, он известен как Марьяда аватар, то есть тот, кто очень строго следует этикету преданных. So one of the principles of Lord Ramachandra was he would only take one wife. И одним из принципов, которому Господь Рамачандра особенно строго следовал, это Экапатни. То есть он дал обед, что у него будет только одна жена. Он принял Мать Ситу в качестве своей супруги и дал обед, что у него не будет никого другого. Это было необычно для тех времен, потому что он был царем, царевичем, и для царей было обычным делом в те времена иметь множество жен. Его отцом был Махараджа Дашарадха, и у него было 360 жен. А у Господа Кришны, который тоже играл роль царя Двараки, у него было 16 Тогда господин Рамачандра дал вам такое благословение. Хорошо, когда в следующий раз я явлюсь на этот мир, как Господь Кришна, то вы тоже явитесь на землю Вриндавана в телах девушек-пастушек, и тогда вы сможете вступиться в духовные взаимоотношения. We want you to understand who are these young ladies in Vrindavan who are dancing with Lord Krishna. Мы рассказываем это просто для того, чтобы вы имели представление, кто эти пастушки в Вриндаване. There are other ladies also who are also gopis, and in their previous life they were the personified Vedas. Также есть другая группа гопи девушек, пастушек, которые в прошлой своей жизни были олицетворенными ведами и ведическими писаниями. Подобно тому, как в шастрах описываются олицетворенные воплощения святых рек или великих гор, <coughs> или святых мест, подобно этому существует воплощение олицетворения всех ведических текстов. So these personified Vedas, these persons who were pers personifications of the Vedas, they wanted to understand Lord Krishna as a person. И вот эти воплощенные священные писания, они хотели до конца понять Кришну как верховную личность. They were personifications of the Vedas. But it's very difficult to know Krishna from the Vedas. И хотя они являлись самими олицетворенными ведами, высшими источниками знания, но очень сложно до конца понять Кришну с помощью просто с помощью вед. The Vedas speak more about 
the impersonal light and about karma kandi or fruit of activities. Потому что большая часть ведических писаний посвящена описанию карма канды, то есть деятельности ради материальных плодов, или описанию брамана, то есть безличного аспекта абсолюта. So these personified Vedas, these persons, they wanted to understand actually how Krishna is the supreme personality of God. Но сами олицетворения вед хотели понять, кто же такой Кришна, что же это за верховная личность. И тогда в ответ на их молитвы Господь Кришна сказал, хорошо, но вы должны родиться как дочери пастухов в Вриндауне. Это очень особое рождение. You know, we may go to Vrindavan and we see the people in Vrindavan and we think, oh, you know, village people, very poor, oh, I don't think they can be very great souls. сейчас мы можем поехать на Вриндаван и побродить там, посмотреть на местных жителей и подумать, а, ну кто это такие? Просто какие-то необразованные, бедные деревенские жители. And you see the young girls, what are they doing? They have to collect the cow dung, pick up the cow dung and make patties with the cow dung. А чем занимаются девушки во Вриндаване? Ну, ничем особенным. Они просто берут коровьи навозы и буйволины, лепят из него лепешки, потом выкладывают их на солнце сушиться. You want to get close to Krishna? You want to be a gopi? This is what you have to do. Ну как, хочется вам быть ближе к Кришне? Хочется стать гопи? Вот придется на восьмисить. Just like the god Lakshmi, the goddess of fortune, she was desiring to also enter into the rasa dance with Lord Krishna. В шастра говорится, что Лакшми, сама богиня процветания, своей кундхи, также хотела поучаствовать в играх Кришны во Вриндаване. She heard how Lord Krishna is dancing every night with these gopis in the forest of Vrindavan. Она слышала, какие удивительные танцы Кришна устраивает с девушками, пастушками во Вриндаване по ночам. So she thought, well, I'm the goddess of fortune. I should also get to dance with Krishna. Она подумала, ну я же богиня процветания, я же супруга Господа Вишну, я тоже должна поучаствовать в этих развлечениях. But Lord Krishna said, no, your, your position is not to be like the gopis. You're the goddess of fortune. Но Господь Кришна ответил ей, нет, у тебя не получится, потому что у тебя другое положение. Ты богиня процветания. The gopis are village girls. The goddess of fortune is from the city. Гопи это обычные деревенские девушки. А богиня процветания – это городской житель. В деревне, во Вриндаване, главным аспектом отношений является сладость. Но в городе, в городах, Царит атмосфера великолепия и могущества процветания, и между людьми из-за этого возникает дистанция. Поэтому мы знаем, что жизнь в деревнях она сильно отличается от жизни в больших городах. Friendship, which is there in the village life. В городе легко найти богатство, но сложно найти настоящие близкие тесные отношения, как у деревенских жителей. So Lord Krishna displays city life in Dwarka. Dwarka is a place of opulence. Господь Кришна явил идеальный образец городской жизни в Двараке. Двараке это огромный город. And Lord Krishna is the king there, the prince there. He is Dwarkadish. He is the ruler of Dwarka. А Кришна играет там роль принца, царевича. Его называют поэтому Дваракадхиш, то есть правитель Двараки. 
Но там у обитателей Двараки нет слишком уж близких с ним отношений. Потому что всегда есть уважительная дистанция между ним и его преданными Двараки. Но во Вриндаване все пронизано э, настроением интимной дружбы и близости. Там все друг другу очень близки. So Lord Krishna enjoys more in Vrindavan. И Шастра говорит, что Кришна больше наслаждается во Вриндаване, нежели в Двараке. Lord Krishna likes to enjoy, but he saw that there were people enjoying more than him. И хотя Господь Кришна любит наслаждаться, и в основном он наслаждается, но как-то раз он увидел в Риндаване, что кто-то наслаждается больше, чем он. The gopis were enjoying more pleasure than he was having himself. Он начал подозревать, что, похоже, гопи наслаждаются даже больше, чем он сам. The gopis were enjoying dancing with Krishna. Гопи наслаждались, танцуя с Кришной. Lakshmi wanted to dance with Krishna, but she couldn't get in, she couldn't get admission. Даже Лакшми хотела получить это наслаждение, но ей не разрешили войти в тигра. If you go to Vrindavan, there's a deep... Now, usually you see, when you worship Lakshmi, her hands are open like this. She's giving blessings. Если вы увидите Мурти Лакшми где-нибудь или изображение, то обычно у нее руки вот так вот расставлены, и таким образом она дает благословение. Но если вы приедете во Вриндаван и там посетите храм Лакшми, то вы увидите, что Лакшми, она находится вот в такой мудре. То есть она молится, просит, пожалуйста, дайте мне благословение. Bless me that I can also become a gopi and dance with Krishna. Благословите меня, чтобы я тоже когда-нибудь смогла войти в игры Кришны. But she cannot. Но она не может. Because she is the goddess of fortune. Потому что она богиня процветания и богатства. And she resides <coughs> at the chest of the Lord. Но она вечно пребывает на груди Господа. But she does not dance in the rasalila. Но лично она не участвует в рассолиле. The Rasa Lila is the perfection of all of Lord Krishna's pastimes. Lila это высшее совершенное проявление среди всех игр Господа Кришна. It takes place in the most beautiful place in the universe. И она берет, она происходит в самом прекрасном и удивительном из всех мест вселенной. That is in the forest of Vrindavan. Эти места являются лес Вриндавана. And it takes place during the most beautiful time of the year. И она проходит самое удивительное время года. That is in the Sarat season. There's a special day called Sarat Purnima when the moon is full, and it is considered the most beautiful night of the year. Это прекрасное время Шарат Пурнимы, когда на небе светит полная луна. Это называется. Шарат Пурнима – это особый день в месяц Шарат. Он считается одним из самых прекрасных времен года. So Lord Krishna chooses that night to dance his Rasa Lila. Господь Кришна выбрал вот этот особый день, чтобы явить свой танец Раса. And he calls the most beautiful ladies in the creation to come and dance with them. И он призвал на этот танец самых прекрасных девушек во всем творении. And these are the gopis of Vrindavan. Although they are village girls and they are taking care of the cows and collecting the cow dung, they are not ordinary souls. They are all very great devotees from their previous lives. Все это величайшего уровня преданы со своих прошлых жизней. И они пришли туда для того, чтобы принять участие в играх Кришны. 
И существует бесчетное, бесчисленное количество гопи во Вриндаване. So so Господь Кришна с легкостью разделил себя на такое количество экспансий, чтобы танцевать отдельно с каждой из гопи. And each of the gopis was thinking, Lord Krishna is dancing with me. А каждый из гопи думала, ну Господь Кришна танцует только со мной. And Lord Krishna was dancing with them, and then at a certain point, Lord Krishna disappeared from them. И вот так в самый разгарец, разгар этого удивительного танца раса, Господь Кришна исчезает с поля зрения гопи. Because Lord Krishna doesn't like to see his devotees become proud. Потому что ему не нравится видеть, что его преданные начинают гордиться. And he saw this, the gopis were becoming a little proud. They were thinking, Krishna's with me. He's, he's dancing with me. He is mine. А Кришна, он заметил, что гопи начинают немножко гордиться. О, Кришна танцует только со мной. Он мой. But then Krishna disappeared. Затем Кришна исчезает. So then the gopis became very anxious that where is Krishna? Where is he gone? И гопи впадают в океан отчаяния, начинают искать Кришну повсюду, где он, куда он пропал. And the gopis went to search for him. Они начинают искать его повсюду. And if you read the Srimad Bhagavatam, you can read the beautiful descriptions of how the gopis go. And search for Krishna. Если вы заглянете в Шримад Бхагаватам, то вы найдете там эти удивительные описания того, как гопи ищут Кришну. И в своем безумии разлуки с Кришной они спрашивали у деревьев, у животных, у птиц, у облаков, куда делся Кришна. They would ask the birds, they would ask the trees. Они спрашивали птиц, деревья. Then it happened, they found some footprints, and they saw, oh, these are the footprints of Lord Krishna. Но затем они увидели отпечатки стоп Кришны на земле. Они поняли, о, это его отпечатки. Because there are auspicious marks on the souls of Lord Krishna. Потому что, you can see the markings. Потому что отпечатки стоп Кришны, они необычные, они оставляют особые знаки на земле, подобные знакам на его стопах. But then they saw there was not one, just one pair of footprints. There was an, another person's footprints. And Но, they could see these footprints are a woman, a young girl. Но когда они пригляделись, они заметили, что рядом с следами Кришны также есть следы еще одного человека, и это следы молодой девушки. Тогда они поняли, о, похоже, эта девушка особенная, потому что Кришна оставил всех нас ради нее. So who was this girl who was very special? И что же это за особая девушка? We're not told her name. Мы не называем ее имя. Sukadeva Goswami is speaking Srimad Bhagavatam and he doesn't want to utter her name. Если вы будете читать Srimad Bhagavatam, Рассказчик Шимат Бхагаватам Шукудева Гасами, он нигде не упоминает имя этой девушки. Потому что он думал, что если я произнесу, просто произнесу имя этой гопи, то я уже не смогу закончить Шримат Бхагаватам. So Поэтому он очень аккуратен и нигде не упоминает это имя. But the Acharyas tell us that this gopi is actually Radha. Но Ачарьи в своих комментариях объясняют, что это особая гопи, это Шри Радха. And the word Radha comes from another word, Aradhana. Само слово Радха происходит от другого санскритского слова Aradhana. 
An aradhana means one who is very expert in the worship of Krishna. Aradhana означает тот, кто очень искусен в поклонении Кришне. So this is the special qualification of Srimati Radharani. И это есть особая квалификация Srimati Radharani. She is very, she is the best in the worship of Krishna. Она лучше, лучшая среди всех, кто поклоняется Кришне. So the gopis followed the footprints of these two people they saw. Итак, гопи, они начали следовать по этим, по этим следам. But then at one point they saw that there was only one pair of footprints. And they saw that that one pair of footprints had become heavier in the ground. Но затем они увидели, что Вторая пара следов исчезла, и осталась только одна пара следов. И более того, эти следы чуть глубже, чем раньше, были отпечатаны в земле. И они, как профессиональные следопыты, поняли, что в этом месте, похоже, Господь Кришна, Он взял на руки эту девушку и понес ее на руках. I cannot walk any further. Они подумали, наверное, эта девушка сказала Кришна, дальше я уже идти не могу, пожалуйста, неси меня. So, so И тогда Кришна взял ее на руки. Like Но мы помним, что Кришне не нравится, когда преданные гордятся. So then Krishna saw that this gopi is also becoming a little proud. И Кришна увидел, что этот особый гопи тоже стал немножко гордиться. So also from her. И тут же Кришна покинул ее по обновлению. So И в конце своего поиска все эти гопи, они обнаружили эту одну особенную брошенную девушку. И они почувствовали огромное сострадание к ней и огромную симпатию. So this pastime is narrated in the tenth canto of the Srimad Bhagavatam. Вся эта лива описана в десятой песне Шримад Бхагаватам. The past between Lord Krishna and the gopis. Там описывается об этих удивительных взаимоотношениях между Кришной и Гопи. And the best of all the gopis, the, mo- the most, the leader of the gopis is this gopi we call Shrimati Radharani. И величайший среди всех гопи, лидером всех девушек Вриндавана является та, кого мы называем Шримати Радхарани. We say Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavan Ishvari Vrishabanu Sute Devi Pranamami Hari Priya. Right? We offer our obeisances to this lady Gopi Radharani who has a complexion has a golden color. В этой молитве мы регулярно возносим свои поклоны, приносим поклоны Шримати Радхарани, чье тело, оно цвета расплавленного золота. И ее также называют Вриндаван Ишвари, то есть повелительница или царица Вриндавана. She appears as the daughter of Maharaj Vrishabhanu. The mother is named Kirtida. And their palace is in Varsana. Maharaj Vrishabhanu is a, a great king and a great devotee. Maharaj Vrishabhanu это не просто великий царь, но также величайший преданный. И поэтому Шримати Радхарани принял ее в свое явление в их семье. 
Her eyes were closed. Но когда она родилась, ее глаза были закрыты. And the parents were, they could not, and this child, she won't open her eyes. What's wrong? Шли дни, но родители так и не могли понять, в чем проблема, что не так, почему девочка не открывает глаза. They were worried. Why, she, why her daughter won't open her eyes? Почему наша дочка не открывает свои глаза? Ну, может быть, через какое-то время, со временем она откроет глаза. So it happened after some time, Nanda Maharaj and Mother Yashoda came to visit Maharaj Vrishabhanu and his wife. И вот через какое-то время мама Yashoda с своим супругом Нанда Махараджи и маленьким Кришной решили навестить Махараджа Вишабану и его супругу. Нанда и Яшода брат their baby Кришна along with them. Они захватили с собой на эту встречу малыша Кришну. And Krishna was crawling around, and he crawled in front of the little cot where Radharani was laying. And as soon as Krishna came in front of Srimati Radharani, immediately she opened her eyes and looked on the face of Lord Krishna. И пока родители общались, то все, то Кришна подобно всем маленьким детям любопытным он ползал вокруг, и как-то он заполз. В ту комнатку, где как раз находилась маленькая Шимати Радхарани, как только он предстал перед ней, она тут же открыла глаза. So Поэтому the, первое, что увидел Шимати Радхарани, это лицо Кришны. The first person she saw was Krishna. И таково было ее желание первым увидеть Кришну. И после этого она уже никогда не смотрела ни в чью другую сторону. Radharani is simply for the service of Krishna. Потому что смысл жизни Шимати Радхарани это служение Кришне. Even when Lord Krishna is with Lord Balaram, you never find Shrimati Radharani there. Поэтому даже если Кришна где-то находится с Баларамой, то вы никогда не увидите там Шримати Радхарани. If you have deities of Krishna and Balaram, you cannot bring Radha there. Если у вас, допустим, на алтаре стоят божества Кришна Баларам, то нельзя туда ставить Шимати Радхарани. So you can see in Vrindavan, you can see in Vrindavan we have three altars, separate altars. There's Kovarnitai, Krishna Balaram, and here's Radisha. Вот, например, здесь на стене вы видите изображение с нашего храма во Вриндаване. И там есть три отдельных алтаря. Гаурнитай, Кришна Баларам и Рада Шьяма Сундара. They're all in the one temple, but they're separate altars. Да, они все в одном храме, но каждый на своем отдельном алтаре. You don't put Radharani where Krishna, where Krishna and Balaram. Вы не можете поместить Радхарани там, где Кришна с Баларамой. Radharani will only be with Krishna. Потому что Радхарани она служит только Кришне. Lord Balaram. He also has gopis, but they're different gopis from Krishna's gopis. Krishna. So we, we should not disturb the mood, the ratha which is there with, with Lord Krishna and his different associates. Расы или взаимоотношений, с которыми Кришна наслаждается своими разными спутниками. So Shrimati Radharani's purpose is to give pleasure to Lord Krishna. And to give pleasure to Lord Krishna, she is very expert in all of the arts. Сам смысл существования Шримати Радхарани это дарить наслаждение Кришне. И в этом она является величайшим экспертом и делает это с помощью множества искусных способов. And there were two arts which were especially very pleasing to Krishna. И в двух двух сферах Шивати Радхарани особенно искусно, и в этих в этом отношении доставляет особое удовольствие Кришне. One was her dancing. Lord Krishna is also a very wonderful dancer, and he likes to dance with a partner who can also dance, who's 
Первое это искусство танца. Господь Кришна, он сам на товар, он известен как лучший из танцоров. И естественно, ему хочется, чтобы в паре у него была такая же искусная девушка. Lord Krishna showed dancing on the heads of the Kaliya serpent. When the Kaliya serpent came in the Yamuna, Lord Krishna danced on the hoods of the Kaliya serpent. Krishna продемонстрировал во всем во всей красе свое искусство танца, когда танцевал на клубках змея Кали. But Lord Krishna would also enjoy dancing with the gopis, as we said, Rasa Lila. Ну да, он танцевал один. Но Кришне больше нравится танцевать с другими, поэтому свое великолепие танца он проявил во время Расалью. And sometimes Lord Krishna would also dance like the peacocks dance. А иногда Кришне нравится танцевать, приняв форму павлина. And they have wonderful peacocks in Vrindavan. And Varsana, you can see the peacocks. They will open their plumes, beautiful big spread of the peacock feathers, and then we'll begin to dance. И до сих пор в Вриндаване, если вы туда отправитесь, особенно на Варшане, вы можете видеть прекрасных павлинов Вриндавана, которые удивительным образом справляют свои великолепные хвосты и начинают свой танец. So Lord Krishna would dance like the peacocks, then Srimati Radharani would come, and she would also dance just like the female peacock. И когда Кришна он танцевал this is the Vladi Bostok devotees did a wonderful drama about this pastime a couple a year or two ago. Я помню пару лет назад преданные в Владивостоке прекрасный спектакль поставили по этой лиге. They dressed up with the peacock outfit and danced. Они вот сделали удивительные костюмы в форме павлинов и прекрасно танец продемонстрировали. So dancing is a very pleasing quality which Radharani has, and the other quality which is especially pleasing to Krishna is her cooking. Искусство танца это одно качество, которое доставляет удовольствие Кришне, а другое качество Шимати Радхарани, которое особенно радует Кришну, это то, что она искуснейший повар. Lord Krishna enjoys to eat nice prasadam, nice cooking. Кришна любит просад. Хороший просад. He goes out to the forest all day. When he comes back at night, he's hungry. He has a good appetite. Вы только представьте, он весь 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 день в поле трудится, в поте лица, пасет коров, и вечером возвращается домой. Какой аппетит у него? Mother Yashoda would be anxious to arrange nice supper for him coming home. Весь день мама Яшода только и думает, чем же его накормить по возвращению домой. But mother Yashoda knows that Radharani is a better cook than even her. Мама Яшода сама эксперт повар, но она знает, что Шимати Радхарани даже лучше повар, чем она сама. So mother Yashoda invites Radharani to come and cook for Krishna. Поэтому мама Яшода Специально приходит Шимати Радхарани, чтобы приготовить особые блюда для Кришны. And she will come, she'll spend the whole day cooking over the hot stove. И она приходит в дом Нанда Махараджа и весь день проводит у горячей плиты, трудясь над приготовлением. Cooking on the cow dung patties all day. Готовя. На чем готовят во Вриндаване? Там готовят на коровьем навозе. And preparing different dishes, special dishes for Pleasure of Krishna. And Lord Krishna likes to tease Radharani. Ну, Кришне очень нравится дразнить Шматирадхарани. Lord Krishna is always joking and playing tricks with his different friends. Такова уж его природа, потому что Кришна он любит шутить со своими преданными и всячески. Uh, so one day Srimati Radharani had made this very special sweet for Lord Krishna. И вот в один из дней Шимати Радхарани особенно трудилась, чтобы приготовить очень особую, очень редкую 
очень сложное приготовление сладость для Кришны. Это, это приготовление, готовка заняла у нее часы, много часов. They brought the plate with him, and they put this very nice, very special sweet on the plate. И вот представьте, Кришна приходит домой с пасбища вечером, садится, и ему под, ну, приносят на особо прекрасной тарелке эту особо удивительную сладость. Lord Krishna looked at it. He took a little piece, put it on his tongue, and went. И вот Господь Кришна вот так вот делает. So Radharani, Radharani was watching and, and she saw Lord Krishna, how he was screwing up his face, he didn't like the taste, and she thought, oh no, what have I done wrong? А Шивати Радхарани издалека, там, наблюдая за этой сценой, подглядывая, она вся прям цепенеет, думает, Господи, что же у него лицо так скривилось, неужели я что-то сделала не так? Maybe I put salt instead of sugar. In Может быть, я соль с сахаром перепутал. Something's wrong. Why he didn't like it? Oh, нет. Что же не так? Почему ему не понравилось? Krishna took the sweet and he gave it to Madhu Mangal, his Brahmin friend. А Кришна берет эту сладость и небрежно отдает ее своему другу Мадху Мангалу, маленькому Браману. Madhu Mangal is a Brahmin. Мадху Мангал он как бы. Просто положи в кусочек этой сладости на язык, просто впадает транс. О, ничего такого я в жизни не пробовал. So Krishna was doing these tricks just to test it. His devotees. Так Кришна иногда а, подшучивает над своими преданными, чтобы протестировать их любовь. Таким образом, Шримати Радхарани, она пребывает в блаженстве своих взаимоотношений с Кришной. So Шамстра говорится, что то счастье, которое испытывают гопи во главе с Шримати Радхарани, когда они служат Кришне, оно намного, намного превосходит счастье самого Кришны. And Krishna likes to enjoy. А Кришне нравится наслаждаться. So he thought, They're enjoying more than me. И он подумал, что-то тут нечисто. Они-то, похоже, больше наслаждаются, чем я. And that is why in the Kali Yuga, when Krishna comes, he came as Chaitanya Mahaprabhu. И поэтому в Kali Yuga Господь Кришна приходит в форме Chaitanya Mahaprabhu. And as Chaitanya Mahaprabhu, he comes to cultivate the mood of the gopis. И когда он приходит в этой особой редкой форме с Chaitanya Mahaprabhu, то он занят тем, что культивирует настроение служения, в котором пребывают гопи. And especially he wants to cultivate that Radha Bhava, that emotional feeling which Srimati Radharani has in her service to Krishna. Особенно он медитирует на Radha Bhava, на то настроение, в котором Srimati Radharani служит Кришне. Because it is said that of all the gopis, Srimati Radharani is the top. Потому что говорится в шастрах, что из всех гопи Шиматер Радхарани, она величайшая. Почему она величайшая? Потому что обладает величайшей любовью к Кришне. И Шимат Бхагава там проявляет для нас эту величие ее любви, когда Удава прибывает во Вриндаван чтобы передать гопи послание от Кришны. Lord Krishna had left Vrindavan to go to Mathura, and then he went to Dwarka. So the people in Vrindavan they were missing Krishna very much. Господь Кришна внезапно покинул Вриндаван, чтобы отправиться в Матхуру, а затем он переехал жить в Двараку. Но жители Вриндавана всегда хотели получить от него хотя бы какую-то весточку. 
So Lord Krishna wrote a message to them. He wanted, a, he sent a letter to them to comfort them and to encourage them. И Господь Кришна, который тоже испытывал разлуку с жителем Вриндавана, чтобы вдохновить их и придать им сил, он написал им письмо. Но в те времена, слава Богу, имейлов еще не было, мобильных телефонов тоже. Поэтому Кришна собственноручно написал это послание и передал его вместе со своим особым поверенным своим другом и личным секретарем Удовы. Он отправил Удову в качестве своего посланца во Вриндаву. Удова Удова это необычная личность. Он является учеником, ближайшим учеником самого Брихаспати, который является никем иным, как гуру всех полубогов. So he's very intelligent person. То есть он в высшей степени разумный, образованный человек. So he thought, I will read the message to the gopis. I, I won't just give it to them. I will read it out to them. И он подумал, я не просто передам им это письмо, я для них его прочитаю с комментариями. So while he was reading the message to the gopis, he saw how this one gopi began to talk to a bumblebee. И как только он начал читать это письмо всем собравшимся гопи, то он увидел, что одна гопи, она полностью погружена в то, что общается со шмелем. And the bumblebee, you know, bumblebees, they fly around and you, you, you always worry, are they going to land on you and bite you or what? Ну, знаете, а, а шмели, они летают над цветами в лесу, иногда могут даже ужалить вас. So Radharani was looking at this bumblebee, and she was watching this bumblebee, and she began to speak to it that, I know who you are. You are a messenger from Krishna. И Шимати Радхарани, она полностью была поглощена своим разговором с этим шмелем, которому она говорила, я знаю, кто ты такой, ты посланец Кришны. Uddhava was the messenger from Krishna. But Radharani was talking to the bumblebee and she said, you're the messenger from Krishna. So Radharani responded, I know all about you. You are the unreliable servant of an unreliable master. You're the, the mass, you're, Lord Krishna was promising us that he's going to come back to see us, he's going to come back and be with us, but he has never come back. Уезжая из Вриндавана, Кришна пообещал нам, что скоро вернется, но так и никогда не сдержал своего обещания. Your nature, Radharani said to the bee, your nature is just like this. Я обращаюсь к Шмилю, Шимати Радхарани. Сказал ему, что такова твоя природа также. You come to the flowers and you take the honey away from the flowers and you go and you never come back. Ты летаешь цветка на цветок, собираешь нектар, но никогда не возвращаешься к одному и тому же цветку снова. Just like the students, they come to the teacher, they take the knowledge, they take the learning from the teacher, they go, they never see the teacher again. Подобно ученикам в школе, которые приходят, получают знания от учителя, больше никогда не хотят его видеть. Ты неблагодарный. Ты ненадежный слуга. Я не хочу ничего общего с тобой иметь. Даже не подходи близко ко мне. И затем шмель внезапно исчез. And when the bumblebee disappeared, then Radharani became very worried that, oh, where have you gone? Oh, maybe you've gone to tell Krishna. Но когда Шмель внезапно исчез из поля зрения Шимати Радхарани, она обезумела от горя. О нет, куда ты пропал? Неужели ты отправился к Кришне, чтобы рассказать ему о том, что я наговорила? Oh, please don't go to Krishna and tell him everything I said. 
пожалуйста, не, не лети к Кришне, не говори ему о том, что я здесь говорила только что. If he, if you tell him what I was saying, he'll never come back. Если ты ему все перескажешь, то он точно не вернется. And then the bumblebee reappeared. И тогда Шмель вновь явился перед ее взором. And then Radharani felt so much pleasure that oh, again you have come. И тогда она и тогда Матерь Дхарани, она вновь успокоилась, расслабилась и пришла в себя. So Uddhava was hearing this gopi speak to the bumblebee and he could understand how much love she had for Krishna. И просто наблюдая за этим диалогом этой особой гопи со Шмелем, Уддхава все понял, какой безграничной любовью Кришна обладает эта особая гопи. And he understood how there are no greater devotees of Krishna than these people of Vrindavan. Уддхава, сам великий предный, понял в этот момент, что нету более великих преданных Господа, чем обитатели Вриндавана. And among all the people in Vrindavan, the gopis have the greatest love. А среди всех обитателей Вриндавана гопи наделены величайшей любовью. And among all the gopis, Shrimati Radharani has the greatest love. А среди всех гопи Шимати Радхарани это само воплощение любви к Кришне. So we try to approach Krishna. We go. We don't go to Krishna directly, but we we try to go through Shrimati Radharani. Поэтому мы не пытаемся приблизиться к Кришне напрямую. Для нас гораздо проще и правильнее приблизиться к Кришне через Шримати Радхарани. And if Radharani is pleased with us and recommends us to Krishna, then certainly Krishna will accept. Если Шримати Радхарани, милостиво, сострадательно, Шримати Радхарани порекомендует нас Кришне, то Кришне ничего не останется, кроме как принять нас, как своих слуг. So you can see even today in Vrindavan, the people in Vrindavan, they're always calling Radha, Radhe, Radhe. И даже сегодня во Вриндаване, если вы приедете, то вы увидите, что все местные жители приветствуют друг друга и прощаются друг с другом словами Radhe, Radhe. So we are also chanting, we are chanting Hare Krishna, which is not different from Radha Krishna. мы также воспеваем именно Радхи, мы поем мантру Hare Krishna, что на самом деле то же самое, что и Radha Krishna. So we pray that we can also get the mercy of Srimati Radharani. В своем этой молитве, в своем повторении слова имени, мы молимся Шримати Радхарани, чтобы она пролила на нас свою милость. Prabhupada's father would always ask visitors to their house to bless his son. Какие бы гости не приходили к отцу Шри Прабхупады в дом, он всех их просил об одном, чтобы они благословили его сына. He would say to them, please bless my son, that he will be a devotee of Radharani. И какое благословение он просил у них для своего сына, маленького Абая? Пожалуйста, благословите его, чтобы он стал слугой Шримати Радхарани. So we try to approach Srimati Radharani by devotion of service. И мы также пытаемся приблизиться к Шримати Радхарани посредством преданного служения. And she is the personification of pure devotion of service. Она ведь само олицетворение преданного служения. Okay, any questions? Хорошо, на этом остановимся. Есть ли у кого-то вопросы? Anyone? Хоть кто-то? Без проблем. Как за умолище мать на экране представить нас Кришна? How can we... Uh, how can we please Shmati Radharani so she will bring us to Krishna? Well, by doing devotional service, we will please Srimati Radharana. By engaging in activities like hearing and chanting. So Radharani will be She is pleased when she sees that we are, and especially when we try to, to give devotional service to introduce other people to Krishna consciousness. Но особенно Шимати Радхарани, она счастлива, когда видит, что мы прикладываем усилия для того, чтобы 
дать Кришну другим. Радарани never tries to enjoy Krishna herself. She likes to bring other gopis to be with Krishna. Шивати Радхарани, она не пытается наслаждаться Кришной сама. Она испытывает гораздо больше счастья и блаженства, когда она организовывает встречи других с Кришной. The gopis, they're always trying to bring Radha to be with Krishna. А гопи, они испытывают максимальное счастье, когда они устраивают встречи Радхи и Кришны. So the mood of the gopis is to give Krishna to others. Поэтому таково настроение гопи – дать Кришну другим. So you can please Radharani, the more you try to distribute the message of Krishna. Поэтому если вы хотите максимально доставить удовольствие Шримати Радхарани, это можно сделать, давая другим знания о Кришне. Есть вопрос в чате. Uh, there is a question on internet. Uh, Я зачитаю. Uh -huh. Хари Кришна, Гуру Махарадж, преданные, спасибо за лекцию, Гуру Махарадж. Какую или какие молитвы мы можем возносить Шримати Радхарани в течение дня? Или Хари Кришна Махамантры хватит? Спасибо, ваша слуга, Враджарани Девидаси. So, Махарадж, there is a question from Враджарани Девидаси. She is asking, uh, which prayers or maybe it's uh, one particular prayer, which prayers we can offer during the day to Shumati Radharani, or maybe Hare Krishna Mahamantra is sufficient? Well, we have a prayer, right? Tapta Kanchana Gorangi Radhe, that's a prayer. Ну, у нас уже есть молитвы, которые мы регулярно возносим в течение дня, это Пранама Мантра Шумати Радхарани, Тапта Канчана Гаранги, Девлин Давани Швари. And you can also chant, of course, Hare Krishna Mantra. И, конечно же, Hare Krishna Mahamantra. You can also chant the eight verse, the, the Shikshastikam prayers. Вы можете возносить молитвы Шикшаштаки. The eighth verse, it is said, is the, is the mood of Srimati Radharani. В особенности восьмой стих, последний стих Шикшаштаки, он воплощает ум настроения Шримати Радхарани. Lord Shrimati Radharani is praying to Krishna that even you handle me roughly by not being present before me. You are completely free to do anything and everything, but you are always my worshipful Lord, unconditionally. И в этом стихе Господь Читания в настроении Шримати Радхарани молится, «Мой дорогой Господь Кришна, Ты можешь разбить мне сердце, не показываясь передо мной, но Ты всегда, независимо ни от чего, останешься Господом моего сердца, которому я поклоняюсь». In, in the Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada describes the thinking of Srimati Radharani. Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada, он описывает о настроении Srimati Radharani. And she prays to Krishna that if my being unhappy makes you happy, that is my happiness. И это настроение Srimati Radharani выражает следующими словами. Если мои страдания сделают тебя счастливым, то для меня эти страдания будут величайшим моим счастьем. You like that? Вам нравится такое? You are being unhappy, Krishna. Because Krishna, she is describing Krishna as Lampata. Lampata means one who has, you know, he likes women. He has many women, many girlfriends. Шримати Радхарани, она описывает в восьмом стихе Шикшарстаки Кришну словом лампата. Лампата означает очень uh, гулящий. Казанова. So, so when, Lord, when Shrimati Radharani hears that Krishna has gone to some other woman, she will feel, ah, she will feel not very happy. <laughs> Поэтому сами можете представить, что если Шримати Радхарани, который без ума от Кришна, она видит, как Кришна ходит с другой девушкой, то, естественно, она не чувствует особого счастья. But then she thinks, well, if this is Krishna's happiness, then it's my happiness. Но затем, а тут же она думает, но если это сделает Кришну счастливым, то это и мое счастье тоже. So we do not get that kind of love in this world. В этом мире такой любви вы не найдете. This is the love of the spiritual world. Это любовь духовного мира. This is the love between Shrimati Radharani and Lord Krishna. Такая любовь возможна только между Шримати Радхарани и Кришной. Есть, правда? Ну хорошо. Ну хорошо, можно вопрос. А 
Допустим, стоит ли, как Шимати Радхарани, обращаться как к матери? Как вот христиане обращаются к Богородице и так далее? Okay. In Christianity, the, the Christians, they pray to the... Как это называется? Godmother. Godmother, you know? You know? There is a Godmother, is a mother of Christ. So, can we pray to Shumati Radharani in the same mood, like uh, our mother? Uh, well, I never had anything like this. No, I don't hear anything like this. I read today a lecture of Sri Prabhupada on Jagrandhashtami when he offered, uh, he uh, named Shri Mata Radharani Jagan Mata. The What mother? Jagan Mata. He, he names Shri Mata Radharani as Jagan Mata. Jagat Mata? Yes. Oh, yeah. Prabhupada said? Okay. Сегодня читал просто лекцию Шри Прабхупада на Радхаштане, там Шри Прабхупада он а, говорит о Шри Радхаране как Джаган Мата, то есть Мать Вселенной. На самом деле все живые существа являются экспансией Шри Мати Радхаране. Начиная со всех богинь процветания в духовном мире, все это экспансии Шри Мати Радхаране. Поэтому она изначальная женщина. Еще вопрос небольшой. Mm -hmm. В лекции было, что главная из цариц Двараки – это Рукмини. А Бхагаватам, я помню, старший цариц называется Сатим Хама. То есть старшая не значит главная? В лекции вы сказали, что в Двараке The principal, um, the chief of the um, queens is a Rukmini, right? But I heard in Srimad Bhagavatam, uh, Satyabhama named as a senior queen of Dwarka. There are two. If you go to Dwarka, there are two queens there. Если вы отправитесь в Дварку, то там две главных царицы. They are competitors. И они соперничают друг с другом. Radharani was uh, Rukmini was the first wife. Rukmini, она старшая, потому что она первая супруга Кришны. Satyabhama came. She was number three. А Satyabhama она третья по счету. At the time of the Sat the Shyamantaka jewel. Кришна женился на ней, когда разворачивалась эта лила с камнем с Семантака. So the owner of the Shaman Tractor Joe was a man called Satrajit, and he gave his daughter Satyabama to Lord Krishna. Этим камнем владел некто по имени Сатраджит, и чтобы искупить свою вину перед Господом Кришне, он отдал ему в жены свою дочь Сатьябхаму. So there's some competition there between these two ladies. И между этими женами Кришны есть определенное соперничество. One time. Narada Muni brought a parijata flower from the heavenly planets and gave it to Rukmini. Как-то раз Narada Muni прибыл в Двараку с райских планет и принес в качестве дара Рукмини цветок парижата. So Satyabhama was a bit jealous that why he gave it to her, why he didn't give it to me. И Satyabhama она немножко позавидовала Рукмини, почему ей цветок, почему не мне. So Lord Krishna told Satyabhama, "Don't worry, I'll get you a home tree." Ну чтобы успокоить Сатьябхаму, Господь Кришна пообещал их: "Не волнуйся, я тебе целое дерево принесу." So it happened that when Lord Krishna went to visit heaven, he took Satyabhama with him, and at that time, he took a parijata tree. И поэтому как-то раз Кришна отправился на горуди на райские планеты, и он взял с собой Сатьябхаму. И там на всех планетах он взял и выкопал дерево Париджата. But Indra complained. Indra was complained. He said, "What? What is this? Come on! This is our tree. This belongs to the heavenly planet." Ну и третье пришло с не понраву. Эй, да это же наше дерево. Ты куда? And there was a big fight. 
Anyway, Indra was defeated. Lord Krishna took the tree and brought it to Dwarka. Потому что это райское дерево, оно должно только на райских планетах расти. Но Кришна прямо на глазах у Сатипхамы одержал победу над всеми полубогами и с гордостью отнес это дерево в Дварку. So he thought Rukmini may be jealous, but Rukmini never said that. Но после этого Кришна подумал, может быть теперь Рукмини будет завидовать Сатипхаме. Но Рукмини она даже и следа зависти не проявила. Lord Krishna would spend most of his time with Rukmini more than any other queen. Большую часть своего времени Господь Кришна он проводил в обществе Рукмини больше, чем даже с другими царицами Дварки. I heard that there is a mention in the Shastra that Satyabhama actually is a uh, reincarnation of Shmati Radharani in uh, Dvaraka. Is it right? No, not exactly. No, нет, не совсем так. Reincarnation of Radharani in Dvaraka. You have to be careful about these things. Вам следует быть аккуратными с этими вопросами. Стать быть в темах. There is some connection there, but it's not just so straightforward. Там есть определенная взаимосвязь, но это все не настолько прямолинейно, как вот написание. And in, in the spiritual world, you have such a, such a Bama resides in Dwarka, in the spiritual world. Духовной реальности Сатипхама вечно пребывает в Дварке. Шримати Радхарани, she is the original lady. She is the she is there with Lord Krishna in Goloka. А Шримати Радхарани изначально проявление женского начала, она вечно пребывает с Господом Кришной на Голоке. So when Lord Krishna comes. He does not come alone. He comes with all of his very special devotees. He comes to material world. Когда Господь Кришна приходит в материальный мир, то он никогда не приходит один, он приходит со всем своим окружением, со своими особыми спутниками. So Nanda and Yashoda, his mother and father, they have to come. Поэтому сначала сначала должны были прийти Нанда и Шода. And even Govardhan Hill has to come. И даже сам холм Говардхан должен был проявиться на земле. In the Yamuna River. Река Ямуна. And all of these gopis. И все гопи также. Some of the gopis we were saying, some of the gopis are the great, the sages from the Dandakaranya forest. Мы уже упоминали, что некоторые гопи это в прошлой жизни были мудрецами Дандакарани. And some of the gopis are personified Vedas. Некоторые гопи это альстворенные веды. And some of the gopis are nitya siddhas. They come from the spiritual world. А некоторые гопи это нитя сидхи, вечные освобожденные души с духовного мира. They come to be with Krishna. Которые пришли сюда на землю, чтобы участвовать в играх Кришны. And you've got other gopis who are just becoming perfect and just going, getting ready to go back to God. А среди них также есть гопи, которые только подготовиться к тому, чтобы вернуться в духовный мир. Yes? Да. Матиджи? Хари Кришна, где вспоминается эпизод из моего детства, когда мне было лет шесть, я вспоминаю, что у нас там, где мы жили, наша семья, в каждом дворе была корова. И вот утром рано, часов пять, хозяйки выгоняли коров. И пастух, он играл на плете. 
и корова настолько его слушались. Я вот это вот все видела, и телята, и коровы, и это было такое вот, ну, такое радостное, такая радостная картина. У меня такой вопрос, это что, пастух подражал Кришне? Go to the fields with the cows. I remembered my childhood when I was six years old. I was living in a village, and in every house there was a cow. And uh, the women they brought the cow outside, and one coward he took all the cows and bring them to the field. And while doing this, he also was playing the flute so to uh, get all cows together. So I remember this and it was so wonderful feeling. So is it maybe this uh, coward he was imitating Krishna? <laughs> no, it, it's just a natural way of herding the cows. <laughs> <laughs> Which you say, even today, people that sometimes in the villages the man will play the flute and keep the cows together. Даже до сих пор сейчас в деревнях иногда пастухи играют на каких-то дудочках или флейтах, чтобы созвать коров. Но игра Кришна на флейте, она уникальна. Потому что даже полубоги, они впадают в транс под этим коровам. So many people play the flute and they may also be cowherd people. But they're not, they're not equal to Krishna. И многие играют на флейте, может быть даже хорошо играют, и может быть даже при этом они являются и пастухами, но они не ровны Кришне. It's not fair if we say they're imitating Krishna. Это нечестно, если мы скажем, что они имитируют Кришну. It's just an unpractical way of controlling the cow. Просто таков, как бы заведенный способ контролировать коров. Хари Кришна. Хари Кришна, закончим. Джай. Его милость Бхакти Виги Винаш, на Симха Махарамачки. Джай.